你为何在这儿？来办点事情。方才脱鞋。既是忙公务，我也就不打扰了，告辞。华志，金阳水深，你多加小心。哦，芷姑娘一个人就走了，要不我去送送？你先把她送回去。啊啊,啊，好。头儿，问出什么来没有？瑶死了，说芷姑娘对仙使不敬，她跟出来就想教训教训。教训？一出手便要伤人性命，怕是花枝识破了骗局，断了他们财路了。您猜对了，猴儿他们都查明白了，金阳本就商贸繁荣，但凡有人来问钱财，圣女便指点他去七星楼做点买卖，只凭他这一张嘴，给七星楼招揽了无数生意。月财神养着这女骗子。短短几年富甲一方，众人根本不敢得罪，生怕惹怒了仙使，遭了天谴。月财神，头儿，我就说嘛，这女骗子根本就是个幌子，月财神才是咱们要找的人。花指这套买卖，怕是不好做了。皇都人人都说天道不济，芷明楼也要多囤些东西，不然往后只会愈发短缺。何止于此？要是再这么下去，百姓恐怕是粮都吃不上了。君无道，天不祥，三年不落雨，五谷地里黄。最近房间多有无稽之谈，说有新军化孩童下凡传唱歌谣，将亡于天界。难道还要朕下一道罪己诏吗？黄伯父切莫为妖言扰心，臣定会查明原委。你初来乍到，还不知咱们金阳城有一尊活神仙，人称皓月仙使。这位皓月仙使又是什么？他呀，是三年之前被七星楼请来金阳供奉的。哦，对了，年头的时候他就说过要闹旱灾，这不就应验了吗？我心悲悯，为尔等消灾除厄，护佑平安。光线仙使，月财神，七星楼也算是一方巨贾，怎么被个神婆耍的团团转？不是被骗，是一根绳上的蚂蚱，装神弄鬼，虚张声势。我们要让这个月财神啊，主动找咱们做生意。前几日清风亭，蓬莱仙使凭空现身了。哎呦，这几日啊，都排起了长龙。皓月装神弄鬼这几年，反倒给花痴做了下意。那芷姑娘这是空手套白狼了。咱们也来一出。空手套白狼。我原本以为你不过是朝廷派来的探子，今日我猜，你的身份恐怕更珍贵些。既然如此，只好请皓月姑娘同我做一遭客。那就要看你能不能活着走出七星楼。来人！
时候。难道陛下以为在我所入宫中之后，他就会给你最听话的人？这回出来了，顾延新，你放手，你知不知道你在做什么？主事，有和你风雨同舟的渡口，还有我。燕西，你以为你是谁？你不过皇帝脚下的一条狗。国家要见皓月先生，你不害怕吗？皓月既感道破天机，便知来日。你真当七星楼是金阳天了？即便是，我也会把天给翻过来。这账本是什么？七星楼见曾明生意之变，给蒋家的账目，数目太大了。蒋家也欠了什么？曾明为了自保留下了证据，现在恐怕是死于非命。蒋家迟早会知道这些东西在我手里。燕先生还记得我是蓉儿同学，不是。蓉儿听说燕先生要走，跳了蒋家那小厮，非要给燕先生来送别。他身子重，叫我带他送来